Hello cracks, estamos en un video random de Pixel Gun 3D. Este video trata de niveles de poder de las 10 mejores armas del juego, veremos su potencial semejando a otros poderes de otras armas, personajes, etc. Antes de empezar los niveles de poder, quiero comentarles una advertencia a todos. Estos niveles de poder, se relatan de forma irónica o sarcástica, esto no es realmente cierto. El propósito de estos niveles de poder es entretener al público. Por favor, no quiero que alguien se tome esto en serio y empiece a comentar barbaridades en este video. Sin nada más que decir, que comience los niveles de poder. En el puesto número 10, tenemos al mejor sniper del juego. Rifle anticampeón. Esta sniper, tiene el cuádruple de potencia que un prototipo y revienta a los campeones de un tiro. Da igual que sea en la cabeza en el cuerpo o en los pies. Aparte, su grosor de la bala es mayor que de un rifle antihéroes y de un tiro. Como todos saben, esta sniper láser tiene rotura de muro, y se dice, que si consigues llegar a hacer una pentakill, se abre un portal al mundo de los campeones, donde se encuentran los mejores jugadores de Pixel Gun 3D, con las armas campeonas del juego. También se dice, que estos jugadores tiene una gran habilidad con el rifle anticampeón, que podrían aniquilar a los hackers de mod menú perfectamente. Pero para que ocurra esto, necesitas mucha precisión y hay una probabilidad de un 0,0000023%. En el puesto número 9, tenemos el bazooka más temible del juego. El sistema de destrucción, también es conocido como sistema de erección, ya que tiene la misma potencia que 100 jabalíes cuando se tiran un pedo potente a la vez. Este bazooka mata de un tiro asegurado, en pocas veces mata de dos si solo le llega por área de daño. Se dice, que el sistema de destrucción tiene una gran potencia, que si una de estas balas te llega a de lleno, te envía fuera del planeta Tierra y puede que llegues a colapsar con la luna, es más o menos la misma fuerza que Boros, cuando te pega un rodillazo hacia arriba. Es por eso que es la mejor arma para hacer Rocket Yamp, a comparable de la crematoria campal. En el puesto número 8, tenemos la escopeta más poderosa del juego, entre comillas. Ultimatum. Esta escopeta parece muy peculiar y diferente a las demás escopetas, puede disparar a través de los muros, y su alcance para que mate de un tiro, es de un francotirador sin apuntar. Se dice, que es la mejor arma para hacer 3-cut spam, ya que no necesitas tener la puntería de un dios para disparar al enemigo. Se cuentan rumores, que si llegas a hacer 10 kills de un tiro, podría pararse el espacio y el tiempo, despertando a los Pokémon legendarios, Dialga y Palkia. Lo que desatará una batalla épica contra estos dos, para ver quién es más fuerte. Pero la probabilidad de que ocurra esta batalla, es de 0,0000000000000003%. En el puesto número 7, tenemos a la escopeta hacha. Vikingo. La potencia de esta escopeta, es la misma que la ultimatum, pero esta arma tiene diferentes efectos. Por ejemplo, tiene sangría, por lo que puede acabar contigo si te has quedado con 12 de vida como máximo. Lo mejor de esta escopeta, es su cadencia de fuego y su capacidad. Gracias a esto, supera a la ultimatum, también añadiendo que con la vikingo se puede hacer el tricat spam. Dice la leyenda, que si esta arma lo aporta a un vikingo, puede llamar a su horda de vikingos equipando esta escopeta, y esto provocaría la destrucción de todos los mapas de Pixel Gun 3D, y la muerte de todos los jugadores. En el puesto número 6, tenemos la escopeta envenenada. Escopeta de ácido. Esta escopeta tiene menos potencia que la ultimatum y la vikingo, pero no nos dejemos de engañar por su daño. Al ser de ácido tiene efecto de veneno, por lo que parece algo patético. Pero lo que todos no saben es, que su veneno, te quita toda la vida con sol o alcanzarte una bala. Por lo que si tienes el escudo destrozado, puedes decirte adiós. También esta escopeta es disponible para el 3-cat spam, y se compiten con las escopetas anteriores. Se oyen rumores, que hay una probabilidad de un 1% de que el veneno, le baje todo el escudo y la vida. 
y una vez muerto ese jugador, se invoca el Kraken, uno de los seres mitológicos más poderosos y venenosos de toda la historia. Se dice, que esta monstruosidad hace tóxico a todos los jugadores y se crea un apocalipsis de Pixel Gun 3D, hasta podría llegar a irse de la Play Store, para siempre. En el puesto número 5, tenemos a la mejor arma del juego legalmente. Lobo Astuto. Este escudo no se puede romper nunca, es capaz de soportar fuertes asteroides y lo puede repeler y enviar fuera de la tierra. Ningún Cat Spammer es capaz de ganar a este tipo de jugadores. El Lobo Astuto tiene la habilidad de correr, por lo que puedes planear y llegar a sitios lejanos sin tener que usar el jetpack. Mucha gente está frustrada con esta arma, porque piensan que es imposible de ganar a estos jugadores. Pero hay una arma que puedes derrotar a este escudo. El combate yo, -yo puede atravesar el escudo y matar al enemigo fácilmente. Pero aún así, es la mejor arma del juego y la más sencilla de usar, pero con esto no ganarás mucha habilidad. Los investigadores de Estados Unidos afirman que a partir del 2025, estos escudos serán creados por órdenes de Donald Trump, para la Tercera Guerra Mundial, donde veremos todo el potencial de estos escudos indestructibles. En el puesto número 4, tenemos el francotirador más amado del juego. El prototipo. Esta arma por el simple hecho de que es la arma más conocida y amada del juego, es una de las más poderosas del juego. Se dice, que si fusionamos a todos los jugadores que amaron esta arma, la prototipo tendrá la misma potencia que la estrella de la muerte de la primera orden de Star Wars, es decir, la capacidad de aniquilar varios planetas de un solo tiro. Es por eso, que Portalius, el creador de esta arma, es un genio, y nos ha traído una arma muy poderosa al Pixel Gun 3D. En el puesto número 3, tenemos una arma inesperada del juego. Cuchillo de combate. Parece que estoy haciendo una broma, pero de verdad que lo digo que es impactante esto. Este cuchillo parece un simple cuchillo de cortar el pan, pero no os dejéis de engañar por su aspecto. Este cuchillo es tan poderoso, que se podría comparar con el mismo poder de Saitama. También su poder es superior, al Super Saiyajin de Goku, por lo que un corte serio del cuchillo de combate, provocaría la destrucción de medio universo. En el puesto número 2, tenemos a la arma de apoyo más poderosa de todo el universo. La Pixel Gun. Todos subestiman de esta arma, diciendo que es la peor arma del juego, no sirve ni al principio del tutorial, ni en las primeras partidas de Pixel Gun 3D. Pues todas esas personas se perdieron algo impactante. Esta arma a simple vista, no tiene nada en especial y no le dan ninguna importancia. Pero al ser la arma más subestimada del juego aún así sin hablar de ella, se ha convertido la arma más poderosa del juego de toda la historia, digamos que las armas anteriores son inútiles ante la Pixel Gun. La Pixel Gun tiene todas las habilidades de todas las armas, es decir, copia las habilidades de otras armas y las tiene todas equipadas. Se cuentan leyendas, que si Pixel Gun 3D llegará a morir, el jefe de la empresa apunta la Pixel Gun hacia arriba y cuando dispare, provocaría la destrucción de multiversos en un disparo al instante. Es sin más dilación, la arma más poderosa del juego sin duda. En el puesto número 1, no sabría decirte qué es exactamente, pero te aseguro que te llegará a perturbar. Se le conoce como, arma desconocida. Nadie sabe lo que es exactamente, pero en los mitos de Pixel Gun 3D, se dice que esta arma desconocida es el dios que ha creado la existencia de todo. Al ser una arma desconocida, desconocemos lo que es, y nadie lo puede llegar a comprender a la perfección. Pero llegará el día, que una persona reconocerá el significado del arma desconocida, y podrá obtener unos poderes increíbles. Podrá leer el futuro a todos los seres vivos, puede eliminar al 100% de la población en un chasquido, es decir, estamos hablando del nuevo sucesor del dios de la existencia. Gracias a esta arma desconocida, todo lo que sentimos existe, y si esta arma desconocida llegará a ser destruida, sería el fin de la existencia y nos llevarían a la nada.